ఇంకోటి క్రిష్ ఈ బిలీవ్స్ ఇన్ ద స్టోరీ సో ప్రతిసారి లైక్ ఇన్స్టెడ్ సమ్ పీపుల్ ఏం చేస్తుంటే ఏదో వైడ్ యాంగిల్ పెట్టేసారు అలా ఎలా చేసి సమ్ స్టైల్ కానీ అది స్పాయిల్స్ నరేషన్ సో అలాంటిది ఏం జరగలేదు ఇందులో వేదంలో హ్యాపీ అన్నట్టు లుక్స్ వెరీ రియల్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫర్ ఈ స్టోరీ దర్ ఇస్ ఎ స్టైల్ దర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ క్లెన్సింగ్ సో ఇట్ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ ఐ దర్ ఇస్ ఎ సెయిన్ క్రిస్టోర్ డాయిల్ ఇస్ ఎ ఆస్ట్రేలియన్ హాంకాంగ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇస్ ఎస్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఈజ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్టర్ సో యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై హిమ్ సో యూ టేక్ ద మనీ అండ్ సాటిస్ఫై హిమ్ సో లైక్ దట్ ద డైరెక్టర్ ఈస్ ద పర్సన్ సో వీ యూ హ్యావ్ టు లిజన్ టు హిమ్ మోర్ దెన్ లైక్ ఐ ఎమ్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ఐ డూ దిస్ ఐ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఐ లవ్ దిస్ లైటింగ్ సో పుట్ ద ఆల్ ద ఈ స్టైల్లో చేస్తే బాగుంటుంది అలా అని డైరెక్టర్ షాడో చేస్తే స్టోరీ ఎవరికి అర్థం కాదు సో అప్పుడు గోన్ సో అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ డైరెక్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈగోస్ లేకుండా ఈగోస్ చాలా వస్తుంటాయి కదా పీపుల్ సో నాకు హ్యాపీ ఎందుకంటే అందరు ఫ్రెండ్స్ క్రిష్ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ సో దట్ హెల్ప్ అందులో ఏమంటే ఇది సీన్ ఇలా చేద్దామంటే కరెక్ట్ సరే డిస్కషన్ యూ నీ టు డిస్కస్ ఇఫ్ డిస్కషన్ లేకుండా నేను ఇది చేస్తాను ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ స్టైల్ నాది నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ మై స్టైల్ అంటే ఇది లూజ్ ద స్టోరీ ద ఎమోషన్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ దర్ ఇస్ అ మూమెంట్ ద వేదం బన్నీ డబ్బులు ఇస్తాడు ఆయన ముసలి ఆయనకి రిటర్న్ చేస్తాడు చేసి ఒక పిల్లర్కి ఆ షార్ట్ ట్రాక్ షార్ట్ చూస్తాం అన్న నాకు ఐ ఆపరేట్ మై కెమెరా ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ డిఓపి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ కాదు సినిమాటోగ్రఫర్ సో ట్రాక్ అవుతుంది ఐ నో దస్ దెర్ ఈస్ ద బనీ తెలిసింది అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు ఐ గాట్ ఎ గూస్ బంప్స్ సీయింగ్ దట్ గై క్రైమ్ ఫెల్ట్ ఆ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద ఎమోషన్ అండ్ యూ సీ ద ఎమోషన్ ద ఫ్రేమ్ ఐ గెట్ గూస్ బంప్స్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటీ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ బట్ క్యాప్చరింగ్ ద ద ఎమోషన్ ఈజ్ మోర్ అదే ఫిల్మ్లో మే బేసికల్లీ మోస్ట్లీ అంటే రేర్ ఫిల్మ్స్ దే క్యాప్చర్ ఎమోషన్ లక్కీ ఐ వాజ్ లక్కీ అన్నట్టు టు క్యాప్చర్ దట్ మూమెంట్ విల్ రియర్లీ గెట్ ఎ ఛాన్స్ యూ మైట్ గో టు స్విట్జర్లాండ్ యూ షూట్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ డజంట్ ఇంప్రెస్ మీ అన్నట్టు నేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ నేను సీ ఏ ట్రీ టచ్ ఏ ట్రీ ట్రీని టచ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ నార్మల్ ట్రీ అంటే దెర్ ఇస్ ఏ ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి సో ఎమోషన్ చూసినప్పుడు అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది సో నన్ను ఇంప్రెస్ చేసేది అంటే ఎమోషన్స్ అంతే పీపుల్ ఎమోషన్స్ ఇఫ్ ది క్రై గో మ్యాడ్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదా ఎందుకంటే ఇన్ ద చిన్న ఫ్రేమ్ ఇట్స్ లైఫ్లెస్ ఫ్రేమ్ ఫిల్మ్ అనేది ఫిల్మ్ ఇట్స్ ఎ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్లో యు ఆర్ షోయింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ పర్సన్స్ దర్ ఈస్ అ మ్యాజిక్ ఆఫ్ సినిమా అది వి రీచ్ అన్నట్టు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఐ క్యాప్చర్ లాడ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ లాడ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ పర్సెంట్ అది చెప్పాను అది డిపెండ్స్ అన్నట్టు ఇంకా ఎందుకంటే మోర్ దర్ మేజర్ థింగ్స్ ఫస్ట్ స్టోరీ డైరెక్టర్ హౌ యూ వాంటెడ్ దెన్ కమ్స్ ద యాక్టర్స్ దే ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టర్స్ ఎమోషన్ ఇవ్వకపోతే ఇంకేం లేదు నువ్వు కంట్రిబ్యూషన్ ఏం చేసినా నథింగ్ సో దే ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంతే స్టోరీ చెప్తారు మీకు నరేట్ చేస్తుంది డైరెక్టర్ చేసినప్పుడు హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్ దాన్ని తీసుకురావాలి అదే అన్న కదా బ్లైండ్లీ నా లైటింగ్ స్టైల్ ఇదండి నేను ఇలా చేస్తాను నా ఫ్రేమ్ ఇలా ఉంటుంది అని చేస్తే అది నథింగ్ యూ డోంట్ నీట్ వర్క్ ఆన్ దట్ అదే అంటున్నా స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నేను నీది నా ఈ స్టైల్లో నేను ఇలా చేస్తాను 
అని మనం చెప్పి చెప్పి చేయొచ్చు కానీ అది ఈజీ జాబ్ ఈజీ కదా రోజు చేస్తే అదే సో అదే చేస్తున్నావు అంటే ఈ ఫిల్మ్కి అవసరం లేదు సో డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ స్టోరీని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఫిల్మ్కి అనేది టఫ్ జాబ్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ వాట్ ఫ్రేమ్ వాట్ లెన్స్ సో ఆ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఓకే దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్ క్లోజెస్ క్లోజ్ అప్ అంటే సర్టన్ లెన్స్ ఉంది కానీ మోర్ దెన్ దట్ లెన్స్ దెర్ హ్యాస్ టు బి డెప్త్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ డెప్త్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ వెర్ యూ సీ దెర్ అదర్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అది మోర్ లైఫ్ ఇస్తుంది నాకు అది రియలీ బిలీవ్ స్పెషలైజేషన్ ఏం లేదు సే అంతే డిఫరెంట్ స్టోరీస్ డిఫరెంట్ డైరెక్ట్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ సో అక్కడే వచ్చేస్తుంది మాస్టర్ మాస్టరింగ్ మోర్ దెన్ స్టడింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ స్కూల్ అది నథింగ్ యూ స్పెండ్ ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ ద స్కూల్ అండ్ యూ లెర్న్ టెక్నికాలిటీస్ వాట్ ఈస్ ద కెమెరా మూమెంట్ హౌ దే మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ద కెమెరా సో అవన్నీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అదే చెప్పాను కదా ట్రీ యూ నో టచ్ ఎ ట్రీ సో దెర్ ఈస్ ఎమోషన్ ఇన్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆన్ ఎర్త్ ఇన్ ద యూనివర్స్ యాక్చువల్గా ఇన్ ద యూనివర్స్ నేను బిలీవ్ చేసింది అంటే ఇఫ్ దర్ ఈస్ ద రాక్ పెద్ద రాక్ ఉంటుంది మనం అనుకుంటే రాక్ నథింగ్ ఏమి ఉండదు దానికి లైఫ్ అని టచ్ ఇట్ ఇట్ రిమెంబర్స్ సో అందులో కూడా ఎమోషన్ చూడవచ్చు ఇట్స్ బ్లైండ్ రాక్ సో అది అర్థం చేసుకుని మనం ఫ్రేమ్ పెట్టాలి దానికి సో క్యాప్చరింగ్ ఎగైన్ ద వాట్ లెన్స్ టు బుట్ టు గెట్ దట్ ఎమోషన్ సో ప్రతి థింగ్లో చెట్లు రాళ్ళు వాటర్ క్లౌడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ దర్ ఇస్ ద లైఫ్ కాబట్టి మనం మనకి తెలియదు అంటే ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ దట్ వాట్ ఈస్ పిచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ పిచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే నేను యాడ్ ఫిల్మ్ యాడ్ ఫిల్మ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్రిస్ప్ నైస్ బ్లాక్ అంటే ఈ అందులో ఎమోషన్ ఏం చూ చూపించకుండా యూ నీ టు ఇంప్రెస్ పీపుల్ విత్ ద ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ అందులో మోర్ దెన్ ఎమోషన్ యూ అట్రాక్ట్ లైక్ ఇట్స్ అగైన్ ద ద వైఫ్ యూ గో టు ప్రాస్టిట్యూట్ యూ గో టు ప్రాస్టిట్యూట్ యూ దే హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ విత్ ద ఇమేజ్ యూ డోంట్ కనెక్ట్ అండ్ దెర్ ఇస్ అదర్ లేడీ వైఫ్ యూ కనెక్ట్ దెర్ ఇస్ ఎమోషన్ సో బేసికలీ లైట్ లైటింగ్ ద ఫ్రేమ్స్ డెప్త్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ అంతే ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ ఒక ఎలా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అప్పుడు ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఉండేది స్లోలీ దే మాస్టర్డ్ వేసి నైస్ ఫ్రేమ్స్ క్రిస్ప్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ లెన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరిగింది ఆల్ ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైట్స్ పోయింది స్లోగా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే ఫర్గెటింగ్ ద థింగ్ స్టోరీ మోర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద క్రిస్పీనెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఈ లెన్స్ ఈ లైటు సో అవన్నీ ఉండి ఇది లేకపోతే వేస్ట్ సో సమ్ పీపుల్ బిలీవ్ ఇన్ ద క్రిస్ప్ ఇమేజెస్ ఓ బ్యూటిఫుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ లైక్ పోస్టర్ సో ఏది విజువల్స్ ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తారో తెలియదు మరి ఇప్పుడు డాక్యుమెంటరీ ఒక టేక్ ఎక్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ బిగ్గర్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ ఒక బెస్ట్ వీడియోలో మంచి లైట్ చేసి తీస్తాం సో ఇది సటన్ పీపుల్ లైక్ ఇది సటన్ పీపుల్ లైక్ అన్నట్టు అంతే కదా సో నాకు ఇది మోర్ ఇది ఐ లైక్ ది ఎమోషన్ అంతే అబ్బాయి నెక్స్ట్ అజయ్ బియాన్ నాగ చైతన్య అదే చేస్తున్నాం కమాక్షి ఫిలిమ్స్ అది అగైన్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిలిం యాక్షన్ సో సో అన్నీ ఫ్రేమ్స్ అన్ని లైటింగ్స్ ఏముంది వేదం అలాగే ఉంది ఇంకా ఈ ఫిలిం అలాగే ఉంది అన్నీ నా స్టైల్ అని పెట్టేస్తే మనకు కూడా హై ఉండదు బోర్ వచ్చేస్తా సేమ్ లైటింగ్ సేమ్ ఫ్రేమ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ సో ఫర్ ఈచ్ స్టోరీ డిఫరెంట్ స్టైల్ సో దట్ గివ్స్ హై డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్
costume story and uh, yeah you get involved involvement unda ledante raal correct ga ante kana thing and thing only film vedam started ended madhyalo no work no other work then inka naaku vere pani undadu just film ante ee film start ayindi end ayipindi then next film ante thought lo untadi carrying the okay trance you are into the mood and attend even the okay now relax have a party 